hello everyone so i am back with an another video today and the topic for today's video is preventive theory of punishment so in the last video we have learned about the deterrence theory of punishment so what uh, so let's have a quick discussion of the deterrence theory of punishment so what does it mean like uh, deterrence means to abstain or to stop rokna so deterrence theory of punishment what it says like uh, agar koi criminal koi crime karta hai to fir usko punish kare एंड पनिश करने के उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे पहला क्या था कि एक तो क्राइम रुकेगा लोगों के बीच में डर होगा प्लस एक ऐसा एग्जांपल सेट करना लोगों के माइंड में जो और लोग हैं क्योंकि ये पनिशमेंट जो डेटेस्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट थी ये लार्ज गैदरिंग में पब्लिक प्लेस पे सबके सामने पनिशमेंट दी जाती थी लाइक कि किसी को फांसी पर लटका देना किसी को गर्म पानी या तेल में उसको डाल देना ये करना सो so, एक्चुअली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग की ये प्रैक्टिस नाइनटीन सेंचुरी या क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में होती थी सो so, उस टाइम पे ये चीज़ होती थी कि एक तो डेटरेंस थ्योरी के थ्रू जो है क्राइम रोका जा सकता है प्लस लोगों के मन मन में एक खौफ पैदा किया जा सकता है एक लेसन क्रिएट किया जा सकता है लोगों के मन में कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम करेगा तो उसके साथ कैसी सज़ा उसको मिलेगी वो इसमें डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में बताया गया है सो so, चलिए फिर हम आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं सो टूडेज टॉपिक इज प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ओके सो लेट्स स्टार्ट सो वर्ड्स प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंटिव थ्योरी जैसे मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था उस टाइम पे हमने बताया था कि प्रिवेंटिव थ्योरी क्या करती है कि सोसाइटी को प्रिवेंट करती है किससे क्राइम से क्राइम से सोसाइटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है जब क्रिमिनल को सोसाइटी से हटा दिया जाए क्योंकि क्राइम कौन करेगा क्रिमिनल करेगा और जब क्रिमिनल ही सोसाइटी में नहीं रहेगा तो सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा तो द प्रिवेंशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द क्रिमिनल्स ओके इस वॉट इज वॉट प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सो लेट्स रीड अबाउट समथिंग अबाउट द प्रिवेंटिव थ्योरी दैट प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सीक्स टू प्रिवेंट प्रोस्पेक्टिव क्राइम्स बाय डिसेबलिंग द क्रिमिनल्स सो प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है कि हम लोग जो भी प्रोस्पेक्टिव क्राइम्स है उसको डिसेबल उसको रोक सकते हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे क्रिमिनल्स को डिसेबल करके सो क्रिमिनल्स डिसेबल कैसे होंगे वो एबल तब हैं जब वो सोसाइटी में हैं और क्राइम कर रहे हैं वो डिसेबल कब हो जाएंगे जब उनको सोसाइटी से दूर कर दिया जाएगा कोई एक जगह पे उनको रख दिया जाएगा जहाँ पे वो डिसेबल हो जाए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लाइक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंटिव थ्योरी इज ट्रांसफॉर्मिंग द क्रिमिनल ओके इधर परमानेंटली और टेम्पोरेली सो वॉट डज इट मीन लाइक सी अंडर दिस थ्योरी द क्रिमिनल आर पनिश्ड बाई डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा ओके सो लाइक अगर किसी ने क्राइम किया है किसी भी तरीके का छोटा ही क्राइम किया है या बड़ा क्राइम किया है सो so, अगर मान लीजिए हमने उसको उठा करके जेल में डाल दिया मान लीजिए उसको सात साल की सज़ा हो गई दस साल की सज़ा हो गई सो so, टेम्प्रेरली हमने उसको क्या किया कि सोसाइटी को प्रिवेंट कर दिया उस क्रिमिनल से कि वो क्रिमिनल दस साल तक के लिए वहाँ पर नहीं रहेगा तो दस साल तक उसके थ्रू ऐसा कोई भी क्राइम नहीं होगा और परमानेंट उसको कैसे कैसे कह सकते हैं कि जो है परमानेंट कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है सो लाइक डेथ सेंटेंस हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है ना कि फांसी की सज़ा हो जाना कैपिटल पनिशमेंट या आजीवन कारावास जिसे कहते हैं कि वो फिर हमेशा के लिए सोसाइटी से दूर हो जाएगा सो so, उसको कहते हैं हम लोग प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की सोसाइटी को प्रिवेंट करना क्राइम से बाय सेपरेटिंग द क्रिमिनल फ्रॉम द सोसाइटी सो दिस वॉट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट सो लेट अस रीड अबाउट सम फिलोसफिकल व्यूज ऑफ द प्रिवेंटिव थ्योरी यूटिलिटेरियंस वॉट डू यू मीन बाई यूटिलिटेरियंस सो यूटिलिटेरियन मीन्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूज देन बाय देन बींग ओनली अट्रैक्टिव कि अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो वो ऐसी हो कि वो कि बस केवल अट्रैक्टिव ही ना हो उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी ज़्यादा हो सो प्रिवेंटिव थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक इट्स अ यूटिलिटेरियंस थ्योरी बिकॉज इट इज़ इट इज़ हैविंग मोर ऑफ प्रैक्टिकल यूज देन इट्स ओनली बींग अट्रैक्टिव ओके लाइक सच एज बेंथम मेल एंड ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड सी इसमें ये कहा गया जो बेंथम थे मिल थे एंड ऑस्टिन थे ये लोग यूटिलिटेरियन थ्योरी को सपोर्ट uh, करते थे और इस और इसीलिए वो प्रिवेंटिव थ्योरी को भी सपोर्ट करते थे क्योंकि प्रिवेंटिव थ्योरी मानी जाती थी कि बहुत ही प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सही है क्योंकि सीधी सी बात है अगर हमें क्राइम रोकना है तो क्रिमिनल को उठा के अगर हमने जेल में डाल दिया तो वो क्रिमिनल हमारा डिसेबल हो गया कोई भी आगे का क्राइम करने के लिए सो so, बहुत सिंपल सा इसका फंडा था और इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और बहुत सारे इसको जो है जूरिस्ट ने सपोर्ट भी किया सो so, क्या लिखा है फिर पढ़ते हैं कि यूटिलिटेरियंस सच एज बेंथम मिल एंड ऑस्टन ऑफ इंग्लैंड सपोर्टेड द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ड्यू टू इट्स ह्यूमेनाइजिंग नेचर ओके 
Philosophy of preventive theory affirms that the preventive theory serves as an effective deterrent and also a successful preventive theory depends on the factors of promptness. So, how can we say that? Like deterrent theory, what was the harsh punishment? Thi, लोगों के मन में फेयर पैदा करती थी जैसे मैंने आपको बताया क्राइम को प्रिवेंट करती थी एक लोगों के अंदर लेसन भी क्रिएट करती थी ठीक है सो so, कैसे ये एक, एक तरीके से डेटेंट थ्योरी की तरह काम करती है जैसे लिखा है ना कि प्रिवेंटिव थ्योरी सर्व एज एन इफेक्टिव डेटेंट तो ये ऐसे काम करती है कि जैसे अगर हम किसी भी क्रिमिनल को उठा करके जेल में डाल देते हैं फिर केस मान लीजिए तो कोई अगर और पर्सन होगा उसने देखा कि हाँ इस बंदे ने किसी भी तरीके का क्राइम की कोई भी पर्टिकुलर क्राइम किया और उसके लिए उसको सज़ा मिली कि उसको सोसाइटी से दूर कर दिया गया एक अलग जगह पे कर दिया गया जहाँ पे अब वो किसी से मिल नहीं सकता है एकदम सेपरेट हो गया है वहाँ पे पता नहीं कैसा रह रहा है अकेले रह रहा है क्या कर रहा है क्रिमिनल्स के बीच में रह रहा है और वहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो फिर वो उसकी चाहे परमानेंट सप्रेशन भी हो सकता है और टेम्प्रेरी प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो सकते हैं तो इससे क्या होगा जो आम जनता है जो लोग हैं उनके अंदर भी एक फेयर पैदा होगा कि अगर हम भी ऐसा भी कोई क्राइम करेंगे तो प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के तहत हमको भी अलग जो है प्रिवेंट कर दिया जाएगा जेल से में रख दिया जाएगा कहीं रख दिया जाएगा प्लस इस एक तो इससे एग्जांपल सेट हुआ सेकंड थिंग क्या है कि इससे लोगों के अंदर एक फेयर भी जनरेट हुआ ओके सो दीज आर दर इससे क्राइम भी खत्म हुआ सो वर्ड वर्ड सो प्रिवेंटिव थ्योरी सर्व एज एन इफेक्टिव डिटरेंस ओके दैट वी हैव स्टडी राइट नाउ ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द प्रो फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी हेल्ड दैट एम ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट द क्राइम ओके जो प्रो फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी उनका क्या एम था कि द एम ऑफ दिस पनिशमेंट इज टू प्रिवेंट द क्राइम द क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड वेन द क्रिमिनल एंड हिस्स नोटोरियस एक्टिविटीज आर चेकड बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी क्रिमिनल है अगर उसकी जो भी उसकी नोटोरियस एक्टिविटीज़ है जो भी उसने क्राइम किया है उसको तभी हम लोग क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं जब उसके उसके हर एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं ठीक है और चेक हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम क्रिमिनल हमारे शिकंजे में हो हमारे हाथ में हो और उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर उसकी टेस्टिंग एवरी डे और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख सकें तभी हम लोग उसको कर सकते हैं और ऐसे कब होगा जब हम उसको किसी जेल में रखेंगे या कहीं पर रखेंगे जिससे वो डिसेबल हो जाए अपना क्राइम ना कर पाए तो जब वो एक जगह रहेगा हमारे उस पर नज़र रहेगी हमारे शिकंजे में रहेगा तब हम उसके ऊपर चेक्स रख सकते हैं ओके सो बाय दिस वी कैन रिड्यूस द क्राइम इन द सोसाइटी ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द डिसेबल द डिसेबलमेंट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स कन्फाइनिंग इन साइड द प्रिजन इज़ अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट ओके दैट इज़ टेम्प्ररी एंड वेट इज एंड वेन इट इज़ एन अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट दैट इज़ अ परमानेंट ओके सो अगर किसी पर्सन को अगर हम लोग प्रिजन में कन्फाइन करते हैं तो फिर वो लिमिटेड फॉर्म ऑफ डिसेबलमेंट भी हो सकता है टेम्प्ररी भी हो सकता है कि एक समय के बाद वो छूटेगा वहाँ से और अगर वो अनलिमिटेड फॉर्म भी हो सकता है जब उसको परमानेंटली डिसेबलमेंट कर दिया जाए ओके लाइक आजीवन कारावास जो हम लोगों ने पढ़ा था इट सजेस्ट दैट इम्प्रिजनमेंट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन ओके क्योंकि जो भी क्रिमिनल है उसको उठा के हमने जेल के अंदर डाल दिया तो फिर वो सबसे बेस्ट मोड होगा क्राइम को प्रिवेंट करने का ओके सो एज इट सीक्स टू एलिमिनेट ऑफेंडर्स फ्राम सोसाइटी दस डिसेबलिंग दैम फ्राम रिपीटिंग द क्राइम जो भी हमारा क्रिमिनल है उसने जो भी क्राइम किया उसको हमने उठाया और उठा करके उसको जेल में शिफ्ट कर दिया तो उससे क्या हुआ कि एक तो वो डिसेबल हो गया कि वो अब आगे जो है एक तो वो सोसाइटी से एलिमिनेट हो गया वो जो ऑफेंडर था प्लस अब वो क्या हुआ एक तो सोसाइटी से अलग कर दिया गया तो वो अपना आगे तो क्राइम कर नहीं पाएगा और उसके बाद क्या है कि वो आगे की रिपीटिंग क्राइम जो उसके होते वो वो भी नहीं कर पाएगा क्राइम तो एट द टाइम रुक ही गया उस पर्टिकुलर टाइम पर जब क्राइम हुआ उसको उठा के जेल में डाल दिया वो एट दैट मोमेंट वो क्राइम तो रुक गया वहाँ पर और उसका जो रिपीटिंग क्राइम आगे फ्यूचर में हो सकते थे वो उसके वो सब क्राइम भी रुक गए ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द डेथ पेनल्टी इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी डेथ पेनल्टी भी आप जानते हैं कि जैसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है फांसी की सज़ा दी जाती है डेथ तो फिर उसमें भी क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल होता है वो सोसाइटी से परमानेंटली दूर हो जाता है so it is also a preventive measure okay this theory is another form of deterrent theory so this theory is also known as deterrent theory wo kaise mein hota hai maine bhi aapko bataya jo bhi teen cheez hoti hai ki fear create karna crime ko rokna and ek example set karna a large amount of public ke beech mein ek public mein large gathering mein ikattha hai to unke andar ek lesson set karna okay ek example set kar dena acha aur fir chaliye aage badhte hain वन इज़ टू डिटर द सोसाइटी 
वाइल एंदर इज टू प्रिवेंट द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम ओके तो डेटर द सोसाइटी वाइल एंदर इज टू प्रिवेंट द समझ में आ गया कि एक तो सोसाइटी को से को उसको बाहर निकालना है और दूसरी चीज़ हो गई कि उसको ऑफेंडर को रोकना भी है कि वो आगे की कोई क्राइम ना कर पाए सो फ्रॉम एन ओवरऑल स्टडी वी केम टू नो दैट देयर आर थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिव पनिशमेंट ओके जो भी थ्री हमारे इम्पॉर्टेंट वेज हैं जो है प्रिवेंटिव पनिशमेंट के वो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अच्छा एक चीज़ और बता दें कि जैसे लास्ट वीडियो भी, भी हमने देखा और आप लोग के कोई कमेंट नहीं आए तो इससे मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि जो भी मैं वीडियोस में बता रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको फुल फ्लेश तरीके से समझ में आ रहा है ओके सो so, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं और उसका कोशिश करूँगा मैं कि जल्द से जल्द उसका आपके प्रॉब्लम के आंसर का रिप्लाई कर दूँ ओके सो नाउ वील स्टडी अबाउट द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स ओके सो पहला क्या है बाई क्रिएटिंग द फेयर ऑफ पनिशमेंट एक तो होता है क्या है कि लोगों के बीच में एक फेयर हो जाता है कि पनिशमेंट का कि अगर हम भी जिस हिसाब से एक क्रिमिनल ने कोई ऑफेंडर ने क्राइम किया और उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया सो so, अगर हम भी ऐसे कोई क्राइम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं सो so, एक तो ये हो गया फेयर बन गया उनके बीच में ओके नाउ सेकेंड थिंग बाई डिसेबलिंग द क्रिमिनल परमानेंटली और टेम्परली फ्राम कमिटिंग एनी अदर क्राइम सो क्रिमिनल को हमने क्या किया जब हमने क्रिमिनल को उठा करके जेल में डाल दिया जेल में जाते हैं उसके सारे कनेक्शंस ख़त्म हो गए जो भी बाहर उसके और भी गैंग हो गई या जो भी उसका काम होगा उसका जो है कम्युनिकेशन रुक गया ओके अब वहाँ पे वो बंद है उसका मूवमेंट जो है वो रुक गया वो बाहर खुला घूम नहीं सकता सो so, वो डिसेबल हो गया वो अपने क्राइम को अब आगे कर नहीं सकता सो सेकेंड पॉइंट ये हो गया एंड थर्ड पॉइंट इज बाई वे ऑफ रिफॉर्मेशन और मेकिंग दैम अ सोबर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी फिर प्रिवेंटिव थ्योरी में जैसे आपने रिफॉर्मेटिव में भी पढ़ा होगा तो उसका भी एक चीज़ है जो प्रिवेंटिव में यूज़ होता है कि क्या कि उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ओके okay? उसकी काउंसलिंग होती है जैसे जेल में अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है उसकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है उसको उसका सोल्यूशन बताया जाता है किसी की मान लीजिए मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी या किसी की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी या कुछ भी था तो उसकी उससे उस तरीके से हेल्प की जाती है जो भी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है एंड देन दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म हिम एंड मेक हिम अ गुड मैन ओके सो दे मेक हिम अ गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी सो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं सो so नाओ जो मेन हम लोग का टॉपिक अब लास्ट में इसमें बचता है कि जैसे हमने डिटेंट थ्योरी पढ़ लिया प्रिवेंटिव थ्योरी पढ़ लिया मैंने इसमें आपको सिमिलैरिटी भी बताई थी कि प्रिवेंटिव थ्योरी डिटेंट थ्योरी के तरीके से कैसे है ओके okay? सो so नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव थ्योरी और डिटेंट थ्योरी में अंतर क्या है ओके सो लाइक डिटेंट थ्योरी और प्रिवेंटिव थ्योरी के हम लोग अगर डिफरेंस की बात करते हैं और अगर अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बता दें अगर जो भी मैं नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर कुछ भी आपको ऐसा कुछ चाहिएगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ ओके okay? और अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीन ले सकते हैं so let's uh, move on quickly on the difference between the preventive theory and deterrent theory okay so first in deterrent theory see first of all we'll talk about the aim of the theory okay so the aim of deterrent theory is the deterrent theory aims at giving a warning to the society at large that crime shall not pay okay so deterrent theory ka jo sabse main maqsad hota hai wo kya hota hai ek to crime jo rokna hota hai ho gaya मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि सोसाइटी को आगाह करना वार्न करना कि क्राइम जो है अगर आप करोगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जब जो भी क्राइम करोगे तो आपको भी वही सज़ा दी जाएगी जो आज पर्टिकुलर एक पर्सन को दी गई क्योंकि डिटेंट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी क्रिमिनल होता है जब उसको पनिश किया जाता है तो बहुत सारी भीड़ के सामने उसको जैसे मेन कोई बाज़ार हुई है ऐसे जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा ऐसे मेन बाज़ार में उसको जो है या तो टांग दिया जाता था या गरम तेल में उसको डाल दिया जाता था हाथ पैर काट दिए जाते थे कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सो दिस वॉट इज कॉल्ड द डिटेंट थ्योरी ओके नाउ मूविंग ऑन टू द एम ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी सो प्रिवेंटिव थ्योरी एम्स एट डिसेबलिंग द एक्चुअल क्रिमिनल फ्रॉम डूइंग हार्म अब देखिए दोनों में अंतर क्या था कि डिटेंट थ्योरी में क्या हो रहा था कि क्रिमिनल को एक तो हटाया जा रहा था बट मेन एम जो था डिटेंट थ्योरी का वो ये था कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो पीपल पर्सनस होंगे उनके अंदर एक लेसन क्रिएट करना ओके okay? एक डर बैठाना 
ये था और दूसरा प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या था कि जो भी ऑफेंडर था जो भी एक्यूज था उसको बस सोसाइटी से दूर कर दो प्रिवेंट कर दो ताकि वो आगे कोई क्राइम ना कर पाए उसको डिसेबल कर दो ये था ओके नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पॉइंट द पर्पज ऑफ डेट एंड थ्योरी इज टू सेट अ लेसन टू ऑथर टू अदर सॉरी एंड शो दैट क्राइम डज नॉट पे ओके डेट एंड थ्योरी का जो पर्पस था वो यही था कि वो एक लेसन सेट करेगा अदर्स मतलब और लोगों के बीच में और यही दिखाना था कि क्राइम डज नॉट पे एंड सी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू डिसेबल द रॉन्ग डूअर फ्रॉम रिपीटिंग द क्राइम जो भी रॉन्ग डूअर है वो अपना क्राइम रिपीट ना कर पाए ये मेन मकसद है प्रिवेंटिव थ्योरी का अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि डेट एंड थ्योरी में क्या किया जा रहा है कि पब्लिक एट लार्ज को टारगेट किया जा रहा है कि वो क्राइम ना करे ओके बट प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या काम किया जा रहा है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल था उसको किस तरीके से हम डिसेबल कर दें कि आगे वो पर्सन दैट पर्टिकुलर पर्सन वो आगे क्राइम ना कर पाए सोसाइटी में ओके सो थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है ये इसके ऊपर बढ़ते ही हमारा लास्ट पॉइंट है कि दिस थ्योरी पॉइंट्स आउट टू द ऑफेंडर ओके एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट अल्टीमेटली पनिशमेंट फॉलोज द क्राइम एंड दे क्राइम शुड बी अवॉइडेड ओके सो दिस थ्योरी वॉट इट डज कि वो ऑफेंडर को एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और भी जो पर्सन है इस दुनिया में उनको दोनों को जो है पॉइंट पॉइंट आउट करता है और दोनों को ये चीज़ समझाना चाहता है थियो जो क्रिमिनल होगा उसको भी ये चीज़ समझ में आई जाएगी पनिशमेंट लेने के बाद और जो लोग उसको देख रहे होंगे जो और भी लोग हैं जो ये केस देख रहे हैं ये पनिशमेंट देख रहे हैं दोनों के अंदर ये चीज़ डाल देना दिमाग में बैठा देना कि जब जब क्राइम होगा पनिशमेंट पीछे पीछे ज़रूर साथ में आएगी अगर आप क्राइम करोगे तो आपको पनिश जरूर किया जाएगा और जो भी आप क्राइम करोगे वो कभी आपको मतलब भला नहीं करेगा आपका सो so, ये मेन एम था डिटरेंस थ्योरी का ओके okay? और प्रिवेंटिव थ्योरी में हमारा क्या था कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्ट सो मच ऑन द मोटिव ऑफ द रॉन्ग डूअर ओके बट दिस एबल्स हिज फिजिकल पावर टू कमिट द ऑफेंस जो प्रिवेंटिव थ्योरी है उसका ये मोटिव नहीं रहता कि हम रॉन्ग डूअर को जो है मतलब उसके मोटिव को समझे जाने क्या था उसकी ज़्यादा उस पर काम नहीं करता है और ज़्यादा ये पब्लिक को और इन सबको समझाने का और ये सब करने का काम नहीं करता है प्रिवेंटिव थ्योरी का बस एक सीधा सा मतलब जो मेन एम है वो यही है मेन एम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि रिफॉर्मेशन होता है ये सब होता है ये सब भी चीज़ें हैं जो बाद में चलती हैं साथ ही साथ बट मेन एम जो प्रिवेंटिव थ्योरी का है वो यही है कि जो भी हमारा रॉन्ग डूअर है क्रिमिनल है उसको डिसेबल कर देना सोसाइटी से प्रिवेंट कर देना अलग कर देना ताकि वो एबल ना हो कोई भी क्राइम सोसाइटी में करने के लिए सो so, आज का जो भी हमारा टॉपिक था वो प्रिवेंटिव थ्योरी का वो ये था जो अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया कि प्रिवेंटिव थ्योरी में हम लोग सिंपली प्रिवेंशन करते हैं किसी सोसाइटी को बचाते हैं क्रिमिनल से रॉन्ग डूअर से उसको वहाँ से अलग करके सो so, प्रिवेंटिव थ्योरी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है मॉडर्न टाइम में वो प्रिवेंटिव थ्योरी है जितने भी जूरिस्ट रहे हमारे जिनके बारे में मैंने अभी पढ़ा यूटिलिटेरियन के और और वो सब ने भी सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया है डिटरेंस थ्योरी में जैसे हम लोग ने पढ़ा भी था कि डिटरेंस थ्योरी हम लोग ने पूरी समझी भी थी उस टाइम पे समझने में तो लगता था कि बहुत सही थ्योरी है और पुराने ज़माने में होता था ऐसे होना चाहिए बट जब हम लोग ने मॉडर्न जो भी नए नए केसेज जो आज इंडिया में हो रहे हैं या जो भी हो रहा है उससे जब हम लोग ने उसको कंपेयर किया तो समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो वो ठीक है जिसको सज़ा मिली है बट जो लोग लेसन ले रहे हैं उसके बाद भी वो लोग जय क्राइम को कर रहे हैं सो so, ये था डिटरेंस का बट प्रिवेंटिव जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि जो मोटिव प्रिवेंटिव थ्योरी का है वो जो है पूरा हो रहा है प्रिवेंटिव थ्योरी का मोट मोटिव यही है कि जो भी क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है उसको डिसेबल कर दो उसको उठा के जेल में डाल दो तो जो ये मोटिव है प्रिवेंटिव थ्योरी का ये तो फुलफिल हो रहा है बट डेटनेस थ्योरी का जो मोटिव था मेन मोटिव वो ये था कि लोगों के बीच में डर बैठा देना कि लोग क्राइम ना करें बट उसके बाद भी लोग क्राइम कर रहे थे कर रहे थे सो so, यही एक रीज़न था कि डेटन थ्योरी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और प्रिवेंटिव थ्योरी अभी भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और अभी भी हम लोग अपने लॉ में और डेली उसमें देखते चले आ रहे हैं डेली केस लॉज हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं कुछ ना कुछ क्राइम के बारे में सुन ही रहे हैं कि आज कोई गिरफ्तार हो गया कल कोई गिरफ्तार हो गया सो प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज करी जा रही है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो कोई क्वेरीज हो कुछ भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं सो so, हमारा आज का डिटेंस थ्योरी एंड प्रिवेंटिव थ्योरी हो गया 
दोनों थ्योरीज में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ और अगर क्या जितने भी मैंने डिफरेंस इसमें तीन पॉइंट में जो डिफ्रेंशिएट किया दोनों थ्योरीज को ये मेन है और इससे ज़्यादा नहीं है फिर भी अगर आप कुछ और भी चाहते हो तो मैं इसमें कुछ और भी सर्च करके आपको दूँगा एंड फिर कल हम लोग अपना शुरू करेंगे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी से सो so, कल की वीडियो में हम लोग इसको इन दोनों थ्योरीज को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर अपने रेट्रीब्यूटिव थ्योरी पे आगे